தருமபுரி பாமக வேட்பாளர் அன்புமணியை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் அதன் நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம் நாட்டை ஆளுகின்ற பொறுப்பில் இருந்தபோது மக்களுடைய தேவைகளை அறிந்து புரிந்து செயல்பட்டார்களா தான் ஏற்றுக்கொண்ட பொறுப்புக்கு ஏற்ப ஆட்சி நடத்தினார்களா தமிழகத்துடைய தமிழகத்துடைய ஜீவாதார உரிமைகளை காப்பதற்கு நல்ல பல நடவடிக்கைகளை எடுத்தார்களா மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்கள் அந்த திட்டங்கள் மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டங்களாக தொலைநோக்கு திட்டங்களாக கொண்டு வந்து சேர்த்தார்களா என்பதனை சரிபார்த்து எடை போட்டு தீர்ப்பளிக்கின்ற எஜமானர்களாக இன்னைக்கு தமிழக மக்களாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் சரியாக இடஒதுக்கீடு தருணம் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் மத்தியில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ஆட்சி பத்தாண்டு காலம் அங்கு ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த நேரத்தில் தமிழகத்தினுடைய ஜீவாதார உரிமை காவிரி பிரச்சனை இந்த காவிரி பிரச்சனை நமக்கும் கர்நாடக அரசுக்கும் நீரை பங்கிடுவதில் பிரச்சனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கர்நாடகா நம்முடைய உபதவி பெற்றுத்தான் அங்கே அணைகள் கட்ட வேண்டும் என்ற இந்திய அரசு சட்டம் கோருகிறது ஆனால் கர்நாடக அரசு நம்மை அனுமதி இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுடைய அனுமதி இல்லாமல் நான்கு அணைகளை அங்கே கட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தது தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு கிளம்பியது போராட்டம் எழுந்தது உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கு சென்றது அந்த வழக்கில் திரு கருணாநிதி அவர்கள் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் என்ற நிலையில் கர்நாடக அரசு நான்கு அணைகள் கட்டிக் கொண்டு எனக்கு எந்த ஆட்சி வடிவு இல்லை என்று வாக்கு மூலம் கொடுத்துவிட்டு வந்தார் இதனால் கர்நாடக அரசு மரபகமாக வந்து நாலு அணைகளை கட்டி முடித்தது தமிழகத்திற்கு வருடந்தோறும் வருகின்ற தண்ணீருடைய நீருடைய அளவு ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைந்து கொள்ளும் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு காவிரி நடுவர் மன்றம் நிறுவப்பட்டது பதினேழு ஆண்டுகள் காவிரி நடுவர் மன்றம் இந்த வழக்கை நீர் விசாரணை செய்து இரண்டாயிரத்தி ஏழில் காவிரி நடுவர் மன்ற தொழில் இறுதி தீர்ப்பு வந்தது அந்த இறுதி தீர்ப்பு வெளிவந்தவுடன் நான் அம்மா அவர்கள் தமிழகத்துடைய இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தமிழகத்தை எதிர்கட்சி தலைவர் திரு கருணாநிதி அவர்கள் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் டெல்லியில் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ஆட்சி ஒன்பது அமைச்சர்கள் திமுக காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி ஆட்சி ஒன்பது அமைச்சர்கள் திமுக அங்க அமைச்சர்களா இருக்காங்க அம்மா சொன்னாங்க ஐயா கருணாநிதி அவர்களை நீங்க தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் டெல்லியில உங்களுடைய கூட்டணி ஆட்சி காவிரி நடுவு மன்றம் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலே இறுதி தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது அந்த இறுதி தீர்ப்புக்கு அதிகாரம் உள்ள அமைப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசினுடைய கெஜெட்டில் இறுதி தீர்ப்பை வெளியிட வேண்டும் என்று மாண்புக அம்மா அவர்கள் சொன்னார்கள் உடனடியாக அந்த பணியை செய்யுங்கள் பலன் இல்லை இரண்டாயிரத்தி ஏழு இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொரு வருஷம் நாலு வருஷம் முடிந்தது அம்மா அவர்கள் மீண்டும் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆட்சி பொறுப்பேற்றார்கள் இந்த பிரச்சனை பல்வேறு நிலைகளில் மன்மோகன் சிங் அரசிடம் எடுத்து சொன்னார்கள் பலன் இல்லை அன்னைக்கு பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியுடைய பிரதமர் ஆனால் இந்த பிரச்சனை மாண்புக அம்மா அவர்கள் சரி இதெல்லாம் சரிபட்டு வராது என்று சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் சென்று வாதாடி போராடி சட்ட போராட்டம் நடத்தியதற்கு பின்னால் தான் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணில் காவிரி நறுவர் மடத்தினுடைய இறுதி தீர்ப்பு வெளியாகி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் தான் மத்திய அரசு காவிரி நடுவர் மடத்தினுடைய இறுதி தீர்ப்பில் அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தீர்ப்பு வழங்கிய ஒரே தலைவர் ஒரே முதலமைச்சர் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தஞ்சையில் மாண்பு அம்மா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அறுப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது ஏன் என்று சொன்னால் தஞ்சை தரணி தான் இந்த காவிரி நீர் வளமாக்குகின்ற பகுதி தஞ்சையில் விளைகின்ற நிலதான் தமிழக மக்களுக்கு உணவளிக்க முடியாது அந்த நிகழ்ச்சியில் மாண்பு அம்மா அவர்கள் கலந்து கொண்டு என்னுடைய முப்பத்தி மூன்று ஆண்டு கால அரசின் பொது வாழ்க்கையில் நான் மகிழ்ச்சி அடைந்த ஒரு நாள் இருக்கும் என்று சொன்னால் காவிரி நடுவர் மன்றத்துடைய இறை தீர்ப்புக்கு அரசாணை பெற்றுத் தந்த அந்த நன்னால் தான் என்று மாண்பு அம்மா அவர்கள் நெகிழ்ச்சி பேசினார் ஆக தமிழகத்துடைய ஜீவாதார உரிமைகள் பயிர் பிரிபுகின்ற நிலையில் அதை பெற்றுத் தருகின்ற இயக்கமாக பிரிபுகின்ற நிலையில் அதை பெற்றுத் தருகின்ற இயக்கமாக ஆளுகின்ற பொறுப்பில் இருந்தாலும் சரி ஆளுகின்ற பொறுப்பில் இல்லாத நிலையிலும் சரி இதை எதுவும் டாக்டர் புரட்சி தலைவி அம்மாவில்தான் ஒரு சிறந்த தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக சிறந்த தலைவராக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் கடந்த கால வரலாறு
ஆட்சியில் இருந்தும் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி அது செய்யவில்லை இன்னைக்கு வந்து உங்களை எல்லாம் சந்திச்சு ஏமாத்தலான்னு பாக்குறாங்க நீங்களே ஏமாறுவீங்களா ஏமாற மாட்டாங்க ஏன்னா தர்மத்தின் பக்கம் நிற்கின்ற அனைத்து கட்சிகள் நம்ம முருக இருக்கிறது வெற்றி கூட்டணிகள் ஐயா சமூக நீதி போராளி ஐயா ராமதாஸ் இருக்கிறார் அன்னை அன்புமணி இருக்கிறாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கிறது கேப்டன் விஜயகாந்தனுடைய இயக்கம் இருக்கிறது இப்படி நல்லவர்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறான் திமுகவும் காங்கிரசும் கூட்டணி ஆட்சி இருக்கும் போதே இலங்கையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போர் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இந்த ராஜபக்ச அரசு சர்வாதிகாரி எப்படியாவது இலங்கை தமிழர்களை அந்த நாட்டை விட்டு அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று பலவித முயற்சிகள் இந்த முயற்சியின் பலனாக இடு இறுதியில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ஒரு மிகப்பெரிய போருக்கு திட்டமிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய போர் தருமபுரியில் பாமக வேட்பாளர் அன்புமணியை ஆதரித்து துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வந்த நேரலை காட்சிகளை தற்போது பார்த்தோம்